Hello everyone, welcome to my channel. We will cover the 4th module in the 4th module. We will cover the topic of the pneumatic system. Pneumatic system is the design of the components of the pneumatic system. We will cover the topic of the pneumatic system. We will cover the topic of the pneumatic system. We will cover the topic of the pneumatic system. Technology of Pneumatics deals with the study of behavior and application of compressed air. Okay, that is compressed air and application of behavior and use of technology. That is pneumatics. Okay, in this pneumatic system, there are a lot of advantages. Okay, what are the advantages? What are the advantages? नमक एयर नो ना इंदर ना अनलिमिटेड सप्लाई अल्लाह नमक चुटकल में एयर इंदर अल्लाह सो देर इस नो लिमिटेशन इंदर सप्लाई ऑफ एयर सो फर्स्ट मेन एडवांटेज इंदर ना अनलिमिटेड सप्लाई ऑफ एयर नो लगा नियन ओके पिन याने कंप्रेसिबिलिटी ओके एयर ने नमक कंप्रेसियन साधी क्यों ना लगा पिन यो कंप्रेस्ड एयर कैन बी स आई वो इलेक्ट्रिकल सिस्टम हो ओके नो को आने के लिए इंदर ना एक्सप्लोर्शन की इंदर वाला चांसेस इंदर ना वाला रे करवाना पिन यो सिंपल कंस्ट्रक्शन ऑफ न्यूमैटिक एलिमेंट्स एंड इजी हैंडलिंग अदर जो नम्बर न्यूमैटिक एक्यूपमेंट्स इंदर ना यार कंस्ट्रक्शन वाला रे सिंपल आय रीके ओके सो आधों उन्हें ओके, these devices do not overheat. नमक overheat आउने जो provision मेरे नहीं लिया, ओके, अरे तो overheat आये तो पट्टी तरीके आंगन तो परिवारी लोगों नम, नम्मल डे pneumatic system ना तो मेरे नहीं लिया, अपने यो maintenance वाला रे easy आना comparatively cheaper cost jana okay adu bole air endana non polluting aanu nammade air aanu le appo namukku oru pratheesh oru pollution o karyangal onnum verunnilla appo inyo high operation speed high operating speed namukku achieve cheyan sadhikkum pinne endana nerathu parna pole endayirikkum compact aayirikkum adhaayidu cheriya shape aayirikkum okay compact shape aayirikkum adu bole light weight aayirikkum pinne endana simple aayirikkum construct cheyan vendi idu okay aanu pneumatic system tinde advantages nu parnatha advantages nu parna odane adinde oru disadvantage endalum kaanum okay oru naanathine rendu vasham nu parna pole advantages inde kooda डिसएडवांटेजेस में रहना है रिक्की, सो नम्बर डिसएडवांटेजेस है तो पराई नो रिकार्ड मारने दाना, एनर्जी भी नो लो रिपार्ट एक्सपेंसिव आना, ये एयर ने कंप्रेसी आना लोले, ये कंप्रेसी नहीं हम वेंडी नम्बर यूज़ ही ना एनर्जी नो रहना बाले एक्सपेंसिव आना, पिन यो कंप्रेस्ड एयर मस्ट बी केप्ट क्लीन एंड मॉइस्चर फ्री अदा इधर एयर ना तो इन दोनों बाढ़ ले मॉइस्चर वाले बाढ़ ले मॉइस्चर वाले इन द संभव ही क्यों ये एयर कोड़ा मॉइस्चर वाले में नम्बर ले न्यूमैटिक सिस्टर तिले मेटालिक पार्ट्स का कारियों लोग के इंडेंगे मॉइस्चर इफेक्ट Pneumatic devices cause noise and can spray lubricating oil. Ini adalah banyak kerana noise yang dilakukan sahaja dengan pneumatic system. Pneumatic devices are limited in force they can produce. Okay, adakah ini force yang dilakukan dengan cara ini ada limitasi. Okay, ini adalah satu pneumatic system yang disadvantage. Satu basic pneumatic system yang kita perlu pelajari. Satu basic pneumatic system yang ada adalah satu main main elemen. Okay, kita ada satu filter yang ada, satu kompresor yang ada, satu kompresor yang berkerja dengan satu motor elektrik yang ada, satu elektrik motor yang ada. एक कंप्रेसी इधर लायर स्टोरी आलो रिजर्वोयर एंड आयरिक ओके पिन्ने नम्बर एक ऑपरेटिंग मैक्यूनिज्म ओके अदा इधर एक ऑपरेटिंग मैक्यूनिज्म लीवर इस नम्बर ऑपरेटिंग नो अदा बोले अदा वार कीन आज नहीं सच वार कीन और एक डिवाइस इधर आना एक बेसिक क्यूमेट सिस्टम इन्दर मेन गड़गंगल, ओके, इंतज़ाम हमको पढ़ाया हमें इतने वर्किंग है ना पढ़ाया हमें तो, हमारे एटमॉस्फ़ेरिक इन्द्र लायर इन्दी नो फ़िल्टर वाली इन्दी नो कंप्रेसर लाइक ये तो नो, ओके, हमारे कंप्रेसर वाले इलेक्ट्रिक मोटर है जो, इन्दी नो वर्की नो, सो इन्दी नो ई वर्ना लायर इन्दी नो कंप्र इंदर लोअर इस अदा जो अपवर्ड मोशन भी डाउनवर्ड मोशन भी नम्बरे वैंडर इधी लाके इट ये दानो रिक्वायर्ड मोशन आधाने से इसे चेंज रहने दीनो नम्बरे कंट्रोल ही आना चाहिए ना तो ओके इन्हें तो वंस इधर ना आवश्यक नहीं दीनो हद एयर आइटम ने एक्सोस्टी आना चाहिए ना तो ओके इधर आना जो बेसिक 
നെക്സ്റ്റ് ആണ് നമ്മളുടെ കമ്പോണൻസ് ഓഫ് ന്യൂമാറ്റിക് സിസ്റ്റം ഒരു ന്യൂമാറ്റിക് സിസ്റ്റത്തിൽ പ്രധാനമായിട്ടും അഞ്ച് കമ്പോണൻസ് ആണ് വരുന്നത് ഒരു എയർ ഫിൽറ്റർ ഉണ്ടായിരിക്കും എയർ പ്രഷർ റെഗുലേറ്റർ ഉണ്ടായിരിക്കും എയർ ലൂബ്രിക്കേറ്റർ ഉണ്ടായിരിക്കും എഫ് ആർ എൽ യൂണിറ്റ് ഓക്കെ അതായത് ഫിൽറ്റർ റെഗുലേറ്റർ ആൻഡ് ലൂബ്രിക്കേറ്റർ യൂണിറ്റ് ഓക്കെ ഫിൽറ്റർ റെഗുലേറ്റർ ആൻഡ് ലൂബ്രിക്കേറ്റർ ഈ മൂന്ന് നേരത്തെ പറഞ്ഞ മൂന്നെണ്ണത്തിൻ്റെയും കോമ്പിനേഷൻ ആണ് എഫ് ആർ എൽ യൂണിറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ആൻഡ് മഫ്ലേഴ്സ് മഫ്ലേഴ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് സാധാരണ എന്തിനാണ് സൗണ്ട് റെഡ്യൂസ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ സൈലൻസർ എന്ന് നോർമലി നമ്മൾ പറയും അതിൻ്റെ ടെക്നിക്കൽ വേർഡാണ് നമ്മൾ മഫ്ലർ എന്ന് പറയുന്നത് ഓക്കെ നമുക്ക് ഓരോന്നും എന്താണെന്ന് നോക്കാം എയർ ഫിൽറ്റർ എയർ ഫിൽറ്റർ എന്തിനാണ് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് സോളിഡ് കണ്ടാമിനൻസിൻ്റെ എൻട്രി നമ്മൾക്ക് കൺ ഇത് ചെയ്യാനും എന്താ ചെയ്യുക ലിമിറ്റ് ചെയ്യാനും അതുപോലെ വാട്ടർ വേപ്പറിനെ കണ്ടൻസ് ചെയ്ത് അതുപോലെ റിമൂവ് ചെയ്യാനും ഓക്കെ പിന്നെയോ സബ് മൈക്രോൺ പാർട്ടിക്കിൾസിൻ്റെ എൻട്രീനെ സബ് മൈക്രോൺ പാർട്ടിക്കിൾസ് എന്ന് എന്താ മൈക്രോ അത്രയും ചെറിയ പാർട്ടിക്കിൾസ് ഓക്കെ അത്രയും ചെറിയ പാർട്ടിക്കിൾസിൻ്റെ എൻട്രി ആ എൻട്രി ചെയ്താൽ എന്ത് സംഭവിക്കും ഈ പാർട്ടിക്കിൾസ് നമ്മളെ സിസ്റ്റത്തിനകത്ത് ന്യൂമാറ്റിക് സിസ്റ്റത്തിനകത്ത് ഒരുപാട് പ്രോബ്ലംസ് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യും അല്ലേ അതായത് റിക്വയർഡ് പ്രഷർ ഉണ്ടാക്കാൻ പറ്റാതിരിക്കുകയും അങ്ങനെ പല പല സീൻസ് ഉണ്ട് ഓക്കെ പല പല പ്രശ്നങ്ങളുണ്ട് ഈ പല പല പ്രശ്നങ്ങളെ ഒഴിവാക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് എന്ത് ചെയ്യുന്നത് ഈ എയർ ഫിൽറ്റർ യൂസ് ചെയ്യുന്നത് ഓക്കെ നമ്മൾ നെക്സ്റ്റ് കാണിക്കാൻ പോകുന്നത് ഒരു എയർ ഫിൽറ്ററിൻ്റെ ബേസിക് ഡയഗ്രാം ആണ് ഈ എയർ ഫിൽറ്റർ ബേസിക് ഡയഗ്രാം എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഇതിനകത്ത് നമുക്ക് നോക്കി അറിയാം ഒരു ബേഫിൽ ഉണ്ടായിരിക്കും ഓക്കെ ഇത് എയർ ഇൻ എയർ ഔട്ട് ഓക്കെ ഇതതിൻ്റെ ബോഡി പാർട്ടാണ് ഒരു ഡിഫ്ലക്ടർ അതായത് എയറിനെ ഡിഫ്ലക്ട് ചെയ്യാനുള്ള ഡിഫ്ലക്ടർ ഉണ്ടായിരിക്കും ഒരു ഫിൽറ്റർ കാറ്റർജ് ഉണ്ടായിരിക്കും ഓക്കെ പിന്നെ കണ്ടൻസ്ഡ് മോയ്സ്ചർ ആൻഡ് ആ മോയ്സ്ചറിനെ റിമൂവ് ചെയ്യാനുള്ള ഒരു ഡ്രെയിൻ പ്ലഗ് ഇതിൻ്റെ വർക്കിംഗ് എങ്ങനെയാണ് വരുന്നത് എയർ ഇതിലേക്ക് വരുന്നു ഓക്കെ ഇൻലെറ്റ് എയർ ഇതിലേക്ക് വരുന്നു ഇൻലെറ്റ് എയർ ഇതിലേക്ക് വരുമ്പോൾ ഈ ഒരു എന്താ പറയുക ഡിഫ്ലക്ടർ ഡിഫ്ലക്ടർ കോൺ എന്ത് ചെയ്യുന്നു കറക്റ്റായിട്ട് എയറിനെ ഡിഫ്ലക്ട് ചെയ്യുന്നു ഓക്കെ എന്നിട്ട് എന്ത് ചെയ്യുന്നു ഇത് കറക്റ്റ് ഈ ഒരു ഫിൽറ്റർ വഴി എന്ത് ചെയ്യുന്നു ഫിൽറ്റർ കാറ്റർജ് എന്ത് ചെയ്യുന്നു ഈ എയറിനെ ഫിൽറ്റർ ചെയ്യുന്നു വൺസ് ഫിൽറ്റർ ചെയ്ത എയർ എന്ത് ചെയ്യുന്നു കറക്റ്റായിട്ട് എന്ത് ചെയ്യുന്നു ഔട്ട്ലെറ്റിലേക്ക് മൂവ് ചെയ്യുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് ഓക്കെ ഇനി എയർ ഇങ്ങനെ വരുന്ന വഴിക്ക് എന്ത് സംഭവിക്കുകയാണ് ഇതിലത്തെ മോയ്സ്ചർ കണ്ടൻസ് എന്ത് ചെയ്യുന്നു കണ്ടൻസ് ചെയ്യുകയും ആ കണ്ടൻസ് ചെയ്ത മോയ്സ്ചർ ഇവിടെ അടിഞ്ഞുകൂടുകയും ചെയ്യുന്നു ഓക്കെ ഇത് ഇൻക്ലൂഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ എന്ത് എന്തുകൊണ്ടാവും ഇതിനകത്ത് കുറേ ഡസ്റ്റ് പാർട്ടിക്കിൾസും ഉണ്ടായിരിക്കും ഓക്കെ സോ ഈ ഡസ്റ്റ് പാർട്ടിക്കിൾസും ബാക്കി അതിൻ്റെ വാട്ടർ കണ്ടൻറ്റ് എന്ത് ചെയ്യണം കണ്ടൻസ് ചെയ്ത് മോയ്സ്ചർ കണ്ടൻസ് ചെയ്ത മോയ്സ്ചർ ഇവിടെ താഴ്ത്താട്ട് നിൽക്കുന്നു ഈ മോയ്സ്ചർ റിമൂവ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നു ഡ്രെയിൻ പ്ലഗ് അഴിക്കുമ്പോൾ എന്ത് സംഭവിക്കുകയാണ് ഈ മോയ്സ്ചർ റിമൂവ് ആവുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് അവിടെ നമ്മൾ നോക്കാൻ പോകുന്നത് ഒരു ഫിൽറ്ററാണ് ഓക്കെ എന്തിന് വേണ്ടിയിട്ടുള്ളത് സബ് മൈക്രോൺ പാർട്ടിക്കിൾസിനെ ഫിൽറ്റർ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടുള്ള ഒരു ഫിൽറ്ററാണ് ഓക്കെ ഈ സബ് മൈക്രോൺ പാർട്ടിക്കിൾസിനെ ഫിൽറ്റർ ചെയ്യാൻ വേണ്ടി കുറച്ചും കൂടി നല്ല രീതിയിലുള്ള ഫിൽറ്റർ വേണം സോ അതിന് വേണ്ടി നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യാണ് ഒരു സ്റ്റെയിൻലെസ് സ്റ്റീൽ ഷെല്ലായിരിക്കും ഓക്കെ ഈ സ്റ്റെയിൻലെസ് സ്റ്റീൽ ഷെല്ലിനുള്ളിലായിരിക്കും എന്ത് ചെയ്യുന്നത് ഈ ഒരു ഫിൽറ്റർ മെറ്റീരിയൽ അല്ലെങ്കിൽ ഫിൽറ്റർ മീഡിയം വയ്ക്കുന്നത് ഓക്കെ ഇത് ഈ സ്റ്റെയിൻലെസ് സ്റ്റീൽ മീഡിയത്തിനകത്ത് പോറസ് മെറ്റീരിയൽസ് കൊണ്ട് നിറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരിക്കും ഓക്കെ അതിന് വേണ്ടി സപ്പോർട്ട് ചെയ്യാനുള്ള റിക്വയർഡ് മെറ്റാലിക് സ്ട്രക്ചേഴ്സും കാര്യങ്ങളും ഉണ്ടായിരിക്കും ഓക്കെ എന്താ സംഭവിക്കുന്നത് എയർ ഇൻലെറ്റ് വരുന്നു എയർ ഇൻലെറ്റ് വരുന്നു ഇൻലെറ്റ് എയർ വന്നിട്ട് എന്ത് ചെയ്യുന്നു ഈ ഒരു ഫിൽറ്ററിൽ കൂടെ ഫിൽറ്റർ മീഡിയത്തിൽ കൂടെ കടന്നു പോകുമ്പോൾ എന്ത് ചെയ്യുകയാണ് അതിൻ്റെ സബ് മൈക്രോൺ പാർട്ടിക്കിൾസ് എന്ത് ചെയ്യുകയാണ് ക്ലിയർ ചെയ്യുകയും ഓക്കെ ഈ സബ് മൈക്രോൺ പാർട്ടിക്കിൾസ് ക്ലിയർ ചെയ്തിട്ടുള്ള ഫ്രഷ് എയർ എന്ത് ചെയ്യണം അല്ലെങ്കിൽ നല്ല എയർ എന്ത് ചെയ്യണോ ഇതിന് പുറത്തേക്ക് പോവുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് ഇതാണ് സിമ്പിൾ വർക്കിംഗ് എന്ന് പറയുന്നത് സോ ഇതാണ് നമ്മളുടെ എയർ ഫിൽറ്റർ എന്ന് പറയുന്ന പാകം ഓക്കെ നെക്സ്റ്റ് ആണ് നമ്മളുടെ എയർ റെഗുലേറ്റർ
സോറി പ്രഷർ സെറ്റിംഗ് സ്പ്രിങ് ഉണ്ട് ഈ പ്രഷർ സെറ്റിംഗ് സ്പ്രിങ് ഒരു റിക്വയർഡ് പ്രഷർ അല്ലെങ്കിൽ ആ ലൈനിൽ വേണ്ട പ്രഷറിൽ നമ്മൾ ഓൾറെഡി സെറ്റ് ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ടായിരിക്കും ഓക്കെ സപ്പോസ് ലൈൻ പ്രഷർ നമ്മൾക്ക് വേണ്ട പ്രഷറിനേക്കാൾ എക്സീഡ് ചെയ്യാണ് ഓക്കെ അതായത് അതിൻ്റെ മാക്സിമം പെർമിസിബിൾ പ്രഷറിനേക്കാൾ മീത് എക്സീഡ് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ എന്ത് സംഭവിക്കുന്നു ഈ വാൾവിൻ്റെ മുകളിലേക്ക് എന്ത് ചെയ്യുന്നു പ്രഷർ വരുന്നു പ്രഷർ ആക്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ ഓട്ടോമാറ്റിക്കലി ഇത് ഈക്വൽ ആവുന്നവരെ എന്ത് ചെയ്യുള്ളൂ ഈ വാൾവ് അവിടെ തന്നെ ഇരിക്കുള്ളൂ ഓക്കെ അതിനുശേഷം ഈ സപ്പോസ് ഹയർ പ്രഷറാണെങ്കിൽ എന്ത് സംഭവിക്കും ഈ വാൾവ് ഇതിൽ നിന്ന് പൊങ്ങുകയും നമ്മളുടെ എക്സസ് പ്രഷറിൽ ലയർ എന്ത് ചെയ്യണോ ഈ ഒരു ബൈപ്പാസ് വഴി എക്സ്റ്റേണൽ സർഫ് ഇതിലേക്ക് അതായത് ഔട്ട് സൈഡിലേക്ക് പോവുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് അങ്ങനെ നമ്മളുടെ ലൈനിലെ പ്രഷർ റിക്വയർഡ് പ്രഷറായിട്ട് അല്ലെങ്കിൽ മാക്സിമം പെർമിസിബിൾ പ്രഷറിൻ്റെ ഉള്ളിൽ തന്നെ എന്ത് ചെയ്യുന്നു ലിമിറ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി റിലീഫ് വാൾവ് ഹെൽപ്പ് ചെയ്യുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് ഇതാണ് ഒരു റിലീഫ് വാൾവ് ആസ് എ എയർ പ്രഷർ റെഗുലേറ്റർ അടുത്തതായിട്ട് നമുക്കൊരു റിലീവിങ് പ്രഷർ റെഗുലേറ്റേഴ്സിൻ്റെ വർക്കിംഗ് നോക്കാം റിലീവിങ് പ്രഷർ റെഗുലേറ്റേഴ്സിൻ്റെ പ്രധാനമായിട്ടുള്ളൊരു ഭാഗമാണ് ഒരു ഇൻലെറ്റ് സൈഡും ഒരു സെക്കൻഡറി ഔട്ട്ലെറ്റും ഓക്കെ ഈ ഇൻലെറ്റ് സൈഡിലും സെക്കൻഡറി ഔട്ട്ലെറ്റ് സൈഡിലും അല്ലാതെ വരുന്നതാണ് ഒരു ലൈറ്റ് സ്പ്രിങ് ഉണ്ടായിരിക്കും ഇവിടെ താഴത്തെ ഒരു പ്രഷർ റെഗുലേറ്റിംഗ് അല്ലെങ്കിൽ സെറ്റിംഗ് സ്പ്രിങ് ഉണ്ടായിരിക്കും നമ്മളൊരു അഡ്ജസ്റ്റിംഗ് സ്ക്രൂ ഉണ്ടായിരിക്കും ഓക്കെ ഇതിൻ്റെ വർക്കിംഗ് എങ്ങനെയാണെന്ന് ഞാൻ പറയാം അതായത് നമ്മളുടെ സ്പ്രിങ് അഡ്ജസ്റ്റ്മെൻറ്റ് സ്ക്രൂ തിരിച്ചുകൊണ്ട് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം ഒരു റിക്വയർഡ് പ്രഷർ നമ്മൾ ഈ സ്പ്രിങ്ങിൽ സെറ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ അതായത് നമ്മൾ ചെയ്യുന്നത് എന്താ വെച്ചാൽ ഈ പൊപ്പറ്റ് വാൾവിനെ ഇതിൽ നിന്ന് സീറ്റിൽ നിന്ന് ഉയർത്തി നിർത്തും ഓക്കെ ഉയർത്തി നിർത്തുമ്പോൾ ഓട്ടോമാറ്റിക്കലി ഇവിടുത്തെ സ്പ്രിങ്ങിൽ എന്തുണ്ടെങ്കിലും ഒരു ടെൻഷൻ ആക്ട് ചെയ്യും അല്ലേ സോ പൊപ്പറ്റ് വാൾവ് ഇതിന് ഉയർന്ന് നിൽക്കുമ്പോൾ സ്വാഭാവികമായിട്ടും എന്ത് വരുന്നു ഇൻലെറ്റ് സൈഡിൽ നിന്ന് എന്ത് ചെയ്യുന്നു എയർ ഇങ്ങോട്ട് വരുന്നു ഓക്കെ ഇനി ഈ എയറിൻ്റെ പ്രഷർ ഈക്വലിനേക്കാൾ അല്ലെങ്കിൽ റിക്വയർഡിനേക്കാൾ ഒരുപാട് കൂടുതലാണെങ്കിൽ ഇത് സംഭവിക്കും ഇവിടെ ആക്ടി പ്രഷർ ആക്ട് ചെയ്യുകയും ഈ പൊപ്പറ്റ് വാൾവ് സീറ്റിലേക്ക് തിരിച്ച് മൂവ് ചെയ്യാനുള്ള ടെൻഡൻസിയാണ് വരുന്നത് ഓക്കെ അതായത് ക്ലിയർ ആയിട്ട് ഒന്നും കൂടി പറയുകയാണെങ്കിൽ നമ്മളുടെ ഓൾറെഡി റിക്വയർഡ് പ്രഷറിനനുസരിച്ച് നമ്മൾ ഈ സ്പ്രിങ് അഡ്ജസ്റ്റ്മെൻറ്റ് സ്ക്രൂ വെച്ച് സെറ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ പൊപ്പറ്റ് വാൾവ് അതിൻ്റെ സീറ്റിൽ നിന്ന് ഉയർന്ന് നിൽക്കും സ്വാഭാവികമായിട്ടും ഇൻലെറ്റ് സൈഡിൽ നിന്ന് നമ്മൾ സെക്കൻഡറി സൈഡിലേക്ക് അല്ലെങ്കിൽ ഔട്ട്ലെറ്റിലേക്ക് നമ്മൾ എയർ ഫ്രീ ആയിട്ട് മൂവ് ചെയ്യും എപ്പോൾ വരെ റിക്വയർഡ് പ്രഷറിലാണ് ഈ എയറെങ്കിൽ മാത്രം ഓക്കെ ഈ റിക്വയർഡ് പ്രഷറിനേക്കാൾ മീതിയാണെങ്കിൽ ഓട്ടോമാറ്റിക്കലി നമ്മളുടെ ഇങ്ങോട്ടൊരു ത്രസ്റ്റ് വരും ഇങ്ങോട്ട് ത്രസ്റ്റ് വരാനുള്ള റീസൺ എന്താണ് ഇവിടെ ഓൾറെഡി ഒരു പൊപ്പറ്റ് വാൾവ് ഉണ്ട് ഇതിൻ്റെ മുകളിൽ എന്ത് ചെയ്യുന്ന ഒരു പ്രഷർ ആക്ട് ചെയ്യും ഓക്കെ പ്രഷർ ആക്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ സ്വാഭാവികമായിട്ടും അത് ഇങ്ങോട്ട് മൂവ് ചെയ്യും ഓക്കെ ഇങ്ങോട്ട് മൂവ് ചെയ്യുമ്പോൾ എന്താ സംഭവിക്കുന്നത് ഇവിടുത്തെ പ്രഷ് സ്പ്രിങ് എന്ത് ചെയ്യുന്നു കമ്പ്രസ് ആവുന്നു കമ്പ്രസ് ചെയ്യുമ്പോൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നു പൊപ്പറ്റ് വാൾവ് ഇതിൻ്റെ സീറ്റിലേക്ക് പയ്യെ തിരിച്ച് താഴോട്ട് മൂവ് ചെയ്യണം അപ്പം എന്ത് ചെയ്യുന്നു ലിമിറ്റഡ് എയറെ എങ്ങോട്ട് പോകുള്ളൂ ഔട്ട്ലെറ്റിലേക്ക് പോകുള്ളൂ അങ്ങനെ നമ്മുടെ പ്രഷർ ഓഫ് ദ എയർ ഗെറ്റ്സ് റെഗുലേറ്റഡ് ഓക്കെ അടുത്തതായിട്ട് നമുക്കൊരു എയർ ലൂബ്രിക്കേറ്റിൻ്റെ വർക്കിംഗ് പറയാം ഓക്കെ എയർ ലൂബ്രിക്കേഷൻ നമ്മൾ ചെയ്യുന്നത് എന്തിനാണ് നമുക്കറിയാം നമ്മുടെ ന്യൂമാറ്റിക് സിസ്റ്റത്തിനകത്ത് മൂവിംഗ് പാർട്സ് ഉണ്ടായിരിക്കും അതായത് വാൾവ് സിലിണ്ടേഴ്സ് പോലെയുള്ള ന്യൂമാറ്റിക് മൂവിംഗ് പാർട്സ് ഉണ്ടായിരിക്കും ഓക്കെ ഈ മൂവിംഗ് പാർട്സിനെ നമുക്ക് ലൂബ്രിക്കേറ്റ് ചെയ്യാനാണ് നമ്മൾ എയർ ലൂബ്രിക്കേഷൻ ചെയ്യുന്നത് ഓക്കെ എയർ ലൂബ്രിക്കേഷൻ ചെയ്യാനുള്ള ഒരു സിസ്റ്റമാണ് ഈ പറയാൻ പോകുന്നത് ഈ എയർ ലൂബ്രിക്കേഷൻ സിസ്റ്റത്തിനകത്ത് എന്താണ് ഒരു ടാങ്ക് ഉണ്ടായിരിക്കും ഈ ടാങ്കിനകത്ത് ഓയിൽ ഉണ്ടായിരിക്കും ഓക്കെ ഇതിൽ നിന്ന് ഒരു സിഫൻ ട്യൂബ് ഉണ്ടായിരിക്കും ഓക്കെ ഈ സിഫൻ ട്യൂബിൻ്റെ അടിയിലായിട്ടൊരു ഫിൽറ്റർ ഉണ്ടായിരിക്കും എന്നിട്ട് ഈ ഒരു എൻഡിൽ എന്തൊരു ഡ്രിപ്പ് ട്യൂബ് ഉണ്ടായിരിക്കും ഡ്രിപ്പ് ട്യൂബ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഡ്രിപ്പായിട്ട് വീഴ്ത്തുന്നത് ഓക്കെ ഇവിടെ ഒരു വ്യൂയിങ് ഗ്ലാസ് ഉണ്ട് അത് നമുക്ക് ജസ്റ്റ് കാണാൻ വേണ്ടി മാത്രമാണ് പിന്നെ എന്താണ് മിസ്റ്റ് ആക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് എന്തു ചെയ്യുന്നു ഒരു നോസിലേക്ക് കൊടുക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് ഓക്കെ അത് ഡ്രിപ്പ് ട്യൂബ് എന്ന്
ഓക്കെ എഫ് ആർ എൽ എന്ന് വെച്ചാൽ എന്താണ് ഫിൽട്ടർ റെഗുലേറ്റർ ആൻഡ് ലൂബ്രിക്കേറ്റർ ഓക്കെ നമ്മൾ ഈ നേരത്തെ പറഞ്ഞ ഫിൽട്ടർ യൂണിറ്റും റെഗുലേറ്റർ യൂണിറ്റും ലൂബ്രിക്കേറ്റർ യൂണിറ്റും കൂടി കമ്പൈൻ ചെയ്തിട്ടുള്ള ഒരു സിസ്റ്റം ആണ് എന്ത് എഫ് ആർ എൽ യൂണിറ്റ് ഓക്കെ വേറെ പ്രത്യേകിച്ചൊന്നുമില്ല ഈ ഡയഗ്രാം വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് ഇത് റെഗുലറായിട്ട് ചോദിക്കാറുണ്ട് ഇതിൻ്റെ സിമ്പിളും ഓക്കെ നെക്സ്റ്റ് ടോപ്പിക്കാണ് മഫ്ലേഴ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് ഓക്കെ മഫ്ലേഴ്സ് ഓർ സൈലൻസസ് ആ നെയിം പറയുന്ന പോലെ എന്താണ് ഇത് സൈലൻസ് ചെയ്യാൻ അല്ലെങ്കിൽ നോയ്സ് റെഡ്യൂസ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി ന്യൂമാറ്റിക് സിസ്റ്റത്തിനകത്ത് യൂസ് ചെയ്യുന്ന ഡിവൈസസ് ആണ് മഫ്ലേഴ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് ഓക്കെ നമുക്കറിയാം ഹൈ പ്രഷറിലുള്ള എയർ മൂവ് ചെയ്യുന്നതിൻ്റെ ഫലമായിട്ട് എന്ത് സംഭവിക്കുകയാണ് ഭയങ്കര സൗണ്ട് ഉണ്ടാവാനുള്ള ചാൻസ് ഉണ്ട് ഓക്കെ ഈ സൗണ്ടിനെ റെഡ്യൂസ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നു കുറേ ബാഫിൾസ് സെറ്റ് ആക്കുന്നു ഓക്കെ ഇൻ ബിറ്റ്വീൻ ഈ ഒരു ഫ്ലോൻ്റെ ഇടയിൽ ഓക്കെ ഈ ഫ്ലോൻ്റെ ഇടയിൽ ബാഫിൾസ് സെറ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ എന്ത് സംഭവിക്കുന്നു ഹൈ പ്രഷറുള്ള എയർ എന്ത് ചെയ്യുന്നു പ്രഷർ റെഡ്യൂസ് ചെയ്ത് ലോ പ്രഷർ ആവുകയും തൽഫലമായിട്ട് അതിൻ്റെ സൗണ്ട് റെഡ്യൂസ് ചെയ്യുകയും അങ്ങനെ ഔട്ടിലേക്ക് പോവുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് ഓക്കെ സോ ഇതാണ് മഫ്ലറിൻ്റെ പ്രധാനമായിട്ടുള്ള ധർമ്മം എന്തിനാണ് സൗണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ നോയ്സ് ഇല്ലാതാക്കുക എന്നുള്ളതാണ് മഫ്ലറിൻ്റെ ധർമ്മം ഓക്കെ ഇതോടുകൂടി നമ്മൾ ഇന്നത്തെ ടോപ്പിക്കുകൾ തീർന്നു നമുക്ക് മറ്റൊരു ക്ലാസ്സിൽ കാണാം അതുവരിക്കും ബൈ താങ്ക് യു ഓൾ